லாக்டவுன் முடிய போது எங்கேயாவது நம்ம போய் ஆகணும் அப்படிங்கிற பிரெயின் செட் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி எல்லாருக்குமே கட்டுப்பாது லாக்டவுனில் ஸோ ஒரு பைக் வச்சுருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து நம்ம ரோட்ரு போகிறது எல்லாருமே வந்து சகஜமாக பண்ணுறது தான் அப்படி ஒரு ரோட்ரு போகணும் அப்படின்னா டபுள்ஸ்லேயோ இல்லை ஒரு சிங்கிள் பைக்லேயோ நம்ம ரோட்ரு போகிறோம் அப்படின்னா எவ்வளோ ஆகுது சோலோ ரைடுக்கு எவ்வளோ ஆகுது கேங் ரைடு போகும்போது அதில் கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன் வச்சு என்ன பட்ஜெட் ஆகுது ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லுமே ஃபஸ்ட்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் நம்ம இதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் ராயல் என்ஃபீல்டுக்கு இந்த வீடியோ நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக வச்சுருக்கோம் என்டையராக ராயல் என்ஃபீல்டு வச்சுருக்கவங்களுக்கு எவ்வளோ பட்ஜெட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் ஆர் ஒன் ஃபைவ்க்கு ஜிக்ஸருக்கு இப்படி ஒவ்வொன்றா தனித்தனியாக வந்து பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல இந்த வீடியோவில் ராயல் என்ஃபீல்டு பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் வீடியோ மறக்காமல் பாருங்கள் வாட்ஸ்அப் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஹட்ஸ் டேனியல் எல்லோரும் வந்து நல்லா இருக்கீங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த கோவிட் பீரியடில் எல்லாம் சேஃபாக இருப்பீங்க அப்படின்னு வந்து நம்புகிறேன் எல்லாருமே நம்ம வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கோம் கொஞ்சம் காண்டாத விஷயம் தான் ஆனாலும் பரவாயில்ல எல்லாம் சேஃபாக இருங்க வீட்டுக்குள்ளே இன்னும் கொஞ்சம் நாள் தான் ஆல்ரெடி லாக்டவுனெலாம் ஆரம் அன்லாக்லாம் ஆரம்பிச்சிருச்சு லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அது ஒரு நல்ல நியூஸ் ஸோ அதனால தான் இப்படி ஒரு வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்காக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் வந்து ஒரு மூலையிலுக்குள்ள வந்துச்சு வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே ஃபைன் நம்ம முதல்ல இப்போ வந்து என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா ரோட் ட்ரிப்னா என்ன டெஸ்டினேஷன் ட்ரிப்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ரோட் ட்ரிப் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை பைக் எடுத்துக்கிட்டு ஜாலியாக ரோட்டில் போயிட்டே இருப்போம் ரோட்டில் இருக்கிற விஷயங்களை என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டே டெஸ்டினேஷன் போகிறது டெஸ்டினேஷன் ட்ரிப்னா அடித்து பிடிச்சி இந்த டைமுக்குள்ளே நம்ம டெஸ்டினேஷன் போயே ஆகணும் அப்படிங்கிறது டெஸ்டினேஷன் ட்ரிப் நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா ரோட் ட்ரிப் போனால் தான் என்ஜாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய யோசனையாக வந்து எப்பயுமே இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ரோட் ட்ரிப்பை பற்றி முதல்ல பார்ப்போம் ரோட் ட்ரிப் போகிறோம் எந்த ஒரு ராயல் என்ஃபீல்டு ஹிமாலயன் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ரோட் ட்ரிப் போகும்போது மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட் இன்ஷியல் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் கேட்டுக்கோம் நீங்கள் அதுலேருந்து அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க எத்தனை எத்தனை எவ்வளோ தூரம்ங்கிறத அப்படிங்கும்போது ரோட் ட்ரிப் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டார்ட் பண்ண போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் இப்போ ஒரு ஹிமாலயன் வச்சுக்கிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக வந்து உங்களுக்கு இருபத்தேழு கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து மைலேஜ் கிடைக்கும் நான் ஏன் ஹிமாலயனை ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னால் அது ஒரு டூரிங் பைக் ஸோ அதனால் நான் சொல்கிறேன் ஹிமாலயனை பற்றி மித்த ரிவ்யூவோ இல்லை நான் அதை பற்றி நான் வச்சுருந்த ரிவ்யூ ப்ளஸ் நான் அதை பற்றி போட்டிருக்க எல்லா விஷயங்களோட டாப் ஸ்பீடு எல்லாமே நான் ஐ பட்டனை உங்களுக்கு மேலே கொடுக்கேன் நீங்கள் அதில் போய் செக் பண்ணுங்க மறக்காமல் இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சு செக் பண்ணுங்கள் ஸோ முதல்ல வந்து ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு மைலேஜ் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு கிடைக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பத்தொம்பது லிட்டர்லேருந்து இருபது லிட்டர் பெட்ரோல் நம்ம வந்து போட்டே ஆகும் ஸோ பத்தொம்பது லிட்டர் இருபது லிட்டர் பெட்ரோல் ஓகே நான் இப்போ உள்ள பெட்ரோல் காஸ்ட்டுக்கு வந்து போட்ட பதிக்கு பத்தொம்பது லிட்டர் நம்ம பெட்ரோல் போட்டோம்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பெட்ரோல் வருது சரி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நானூறுவாய்க்கு நம்ம போட்டுப்போம் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டோட்டலாக வந்து நான் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கணக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா நம்ம வந்து பெட்ரோலுக்கு ஐநூறு கிலோமீட்டருக்கு மட்டும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப் அண்ட் டவுன் வந்து நீங்கள் அதில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது அப் வெறுமான போகிறதுக்கு மட்டும் டவுனுக்கு இல்லை ஸோ இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஸ்டே ஸ்டேனு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு சின்ன ஒரு லாஜில் நம்ம சோலோ பொம்பை எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு எழுநூறுவா வரும் ஐநூறுரூவாலேருந்து எழுநூறுவா வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம மேக்ஸிமம் ஒரு எழுநூறுரூவா வச்சுக்குவோம் இதே இது ஒரு பிஜியோ இல்லை ஒரு சிங்கிள் ஹாஸ்டலோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வரும் உங்களுக்கு ஸோ இதை ஒரு கணக்குப்படி ஆவரேஜாக நம்ம ஒரு ஐநூறுரூவா ரூமுக்குன்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோம் இப்போ எவ்வளோ ஆச்சு ரெண்டாயிரம் ரூபா நம்மளுக்கு வந்து பெட்ரோலுக்கு வச்சுருக்கோம் ஐநூறுரூவா வந்து நம்ம ரூமுக்கு வச்சுக்கோம் இது என்ன அப்படின்னா ஹிமாலயனுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரோட்டில் போகும்போது சாப்பாடு தேவை டீ தேவை கண்டிப்பாக நம்ம இந்தியன்ஸ் டீ குடிக்காமல் இருக்க மாட்டோம் கண்டிப்பாக டீ தேவை டீ சாப்பாடு இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா வந்து நம்ம வந்து குறைஞ்சபட்சம் போட்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ இது ஒரு மூணு இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு மூணு மெயினாக ஆகக்கூடிய காஸ்ட்டு பெட்ரோலுக்கு ரெண்டாயிரரூவா ஆயிருக்கு சாப்பாடுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஆயிருக்கு ஸ்டேக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐநூறுரூவா நான் போட்டிருக்கேன் ஐநூறுரூவா வச்சுருக்கேன் ஆவரேஜாக அது போக நம்ம எக்ஸஸ் ஆகக்
புல்லட்டை நம்ம வச்சுருக்கிறோம் இப்போ அது ஸ்டாண்டர்ட் ஆகட்டும் இல்லை வேறு ஏதோ ஒன்று ஆகட்டும் புல்லட் வந்து வச்சுருக்கோம் ஸோ புல்லட் வந்து ஹிமாலயன் விட கொஞ்சம் கூட மைலேஜ் கிடைக்கும் ஸோ அப்படி வைக்கும்போது ஹிமாலயன் விட கொஞ்சம் கூட புல்லட்டில் வந்து மைலேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டருக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு முப்பது க கிடைக்குதுன்னு வைங்களேன் முப்பதோ முப்பத்தஞ்சு கிடைக்குன்னு கூட வச்சுக்கோம் நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸுக்கு முப்பத்தஞ்சு கிடைக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ வரும் கணக்கு படி பார்த்தா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு புள்ளி ரெண்டு லிட்டர் வருது நம்ம ஏறக்குறைய ஒரு பதினஞ்சு லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோம் அப்படி பதினஞ்சு லிட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா பதினஞ்சு லிட்டருக்கு இன்றைக்குள்ள பெட்ரோல் மதிப்பு நம்ம ஒரு இப்படி கூட்டினா கூட ஒரு எண்பது ரூபா வச்சாலுமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலாக ஆயிரத்தி இரநூறுவா வருது ஃப்ளாட்டாக பெட்ரோல் ஸோ ஏறக்குறைய வந்து நம்ம சேம் காசு தான் அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து பெட்ரோல் காசு ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கும் போது டோட்டல் காஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வரும்னா ஒரு ஐநூறுவா டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அவ்வளோதான் நீங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்குள்ளே ஒரு புல்லட் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக நம்மளால் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ரைடை வந்து ஈஸியாக பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து ஒரு ரோட் ட்ரிப்புக்கு தேவையான ராயல் என்ஃபீல்டு வச்சுருக்கிற பிரதர்ஸ்க்கு தேவையான ஒரு பைசாவாக வந்து இருக்கும் இது இருந்தால் மாஸாக நம்மளால் ஈஸியாக நல்லா போயிட்டு வர முடியும் இந்த ஒரு ரோட் ட்ரிப்பை ஓகே இது தான் வந்து இந்த ரெண்டு வண்டிகளுடைய பட்ஜெட்டு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து லைக் பண்ணுங்கள் அப்படி பிடிக்கலைன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ஆனால் பரவாயில்ல கமெண்ட்டில் என்ன பிடிக்கலன்னு சொல்லி நான் என்ன கரெக்ட் பண்ணணும் சொல்லுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த சவுக்கில் பட்டனை யாருனாலும் தயவு செஞ்சு கிளிக் பண்ணிவிங்க அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க அடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் நான் அடுத்த வீடியோவில் எதை பற்றி பேசலாம் இருக்கேன்னா ஆர் ஒன் ஃபைவ் ஜிக்ஸர் இந்த ரெண்டு வண்டிக்கு எவ்வளோ மைலேஜாக கொடுக்கும் அது மூலமாக நம்மளால் எவ்வளோ ப்ரைஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ண முடியுங்கிறது தான் அடுத்த வண்டிக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே அன்டில் தென் இன்ஸ்டாகிராமாக என்னை போய் ஃபாலோ பண்ணிடுறேன் ஏன்னா வந்து இன்ஸ்டாவில் வந்து நான் அப்போ போய் ஏதாவது வந்து போஸ்ட் போட்டுட்ருப்பேன் ஏதாவது ஒரு சில ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து அதில் பண்ணிகிட்ருப்பேன் இந்த மாதிரி நான் எங்கேயா ட்ரிப்பு போனேன்னா அதில் வரக்கூடிய செலவுகள் இல்லை அதில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அங்கே தான் வந்து நான் ஷேர் பண்ணிகிட்ருப்பேன் ஸோ நீங்கள் அதையும் வந்து மறக்காமல் பார்த்துருங்க ஸ்க்ரீனில் எங்கேயாவது நான் உங்களுக்கு வந்து என்னுடைய இன்ஸ்டா ஐடி வந்து கொடுக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் என்னோட லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் டேரில் கூட டேரெக்டாக கிளிக் பண்ணிக்கலாம் என் மற்ற வீடியோஸையும் வந்து செக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் பை ஃப்ரம் ஹட்ஸ்